ജോളിയുമായി എന്താ ബന്ധം ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരണം കല്യാണം ലൈവ് ആകുമോ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് എന്താ പറയാ ക്യൂ എൻ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മളെ യൂട്യൂബിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ അതിന് മറുപടി തരുന്ന അതായത് കറക്റ്റ് മറുപടി തരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് രാവിലെ ഇടണമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ രാവിലെ ഇന്ന് വേറെ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ക്യൂ എൻ ആക്കാൻ കാരണം ഇന്നത്തെ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കമന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ ആൾക്കാർ ക്യൂ എൻ ഇല്ല ക്യൂ എൻ ഇല്ല ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യൂ എൻ ആക്കി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആദ്യം ഇടക്കിടക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ക്യൂ എൻ ഇടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് നമ്മൾ ക്യൂ എൻ ഇട്ടിട്ട് സോ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കുറെ കുറെ കമന്റ് രസകരമായിട്ട് കുറെ കുറെ കമന്റ്സ് വന്നിട്ട് സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പുറത്ത് നല്ലൊരു കൂളായിട്ട് ഇരുന്നാണ് അത് മാത്രം നമ്മൾ ഡ്യൂഡിന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് വന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കമ്പീൻ സ്റ്റഡി ഗൈസ് ഓ മാൻ ഡ്യൂഡിന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ വന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വരില്ല ഞങ്ങൾ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാണ് ഇപ്പൊ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ തൊട്ടിട്ടുള്ള ബെല്ലേക്കാൻ അവർക്ക് അമർത്ത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഡ്യൂഡിന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫോളോ ചെയ്യാം പറഞ്ഞില്ല എന്നെ കൊല്ലു ഓക്കെ അത് ഓരോ കുറെ ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർ ഓരോരുത്തർ കമന്റ് ചെയ്ത് വായിച്ചു തുടങ്ങാം ഓക്കെ ഗൈസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ കമന്റ് ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് കുറെ ചങ്ക് മച്ചന്മാരെ കമന്റ് ചെയ്തിരുന്നു സോ ഒന്നാമത്തെ കമന്റ് എന്താണ് കമന്റ് ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരണം ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരണം ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് ഞാനിപ്പോ കമന്റ് കുറെ ആൾക്കാർ നോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു നയന്റി നയൻ പേഴ്സൺ അല്ല ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ എനിക്ക് ലവർ ഉണ്ടോ എന്റെ ലവറിന്റെ പേരെന്താണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പിന്നെന്താ ചോദ്യം ഇതുപോലത്തെ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ ഞാനും എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എനിക്ക് എന്തോ ചമ്മൽ വന്നു ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രോക്ക് മാസം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എത്ര രൂപ എനിക്ക് ഒരു മാസം യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എത്ര കിട്ടുന്ന എന്തോ കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ആ വീഡിയോ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് ആ വീഡിയോക്ക് ഏകദേശം ഇപ്പൊ എത്ര വ്യൂസ് ആയി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഏയ് നാല് ലക്ഷം വ്യൂസ് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം അഞ്ച് ലക്ഷം വ്യൂസ് ആവാനായി ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പോയി കാണാൻ ഒരു അമേസിങ് വീഡിയോ ആണ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ ആരാണ് ജിതിൻ രാജി മുത്തേൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ആയി മുത്തേ ബ്രോ ബ്രോയിൻ്റെ ലവർ ഇതാ പിന്നീതാക്കണ സിദ്ദു കിച്ചു സിദ്ദു കിച്ചാണ് ബ്രോൻ്റെ ലവറിൻ്റെ നെയിം പറഞ്ഞുതരാം പേടിക്കേണ്ട നമുക്ക് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം ഡ്യൂഡി എത്ര വരെ പഠിച്ച് ആ ഡ്യൂഡ് എത്ര വരെ പഠിച്ചു ഞാൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഒക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷെ പോയില്ല നമ്മൾ ബി എഫ് എക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുമായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ പഠിച്ച് എനിക്ക് അതുണ്ട് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് കളക്ടറി ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ പിന്നെ ലവർ എൻ്റെ പൊന്നോ ഇതെന്നാണോ പ്രശാന്ത് അല്ലു ലവർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുതരാം ഡ്യൂഡ് യുവർ അംബീഷൻ എന്താണ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചു പോയത് ചെറിയ ചെറിയ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസും അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൈറലായ വീഡിയോസും അതാരാ ആദർശ് മന്നൂർ അയച്ചതാണ് ഡ്യൂഡിൻ്റെ അല്ല ഇതെന്താന്തോ ഒന്ന് വിട്ട് ഒന്ന് വിട്ട് ഓരോരുത്തരെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിന് ഷേഡോ പിക്സൽ ഷേഡോ പിക്സൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഡ്യൂഡിൻ്റെ ലൈൻ ഉണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ആ കമൻറ്റ് വായിക്കില്ല അങ്ങനത്തെ കമൻറ്റ് ഓക്കെ വ്ലോഗ് കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ വരാനുള്ള കാരണം പറയൂ അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തില്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു വിധ എല്ലാത്തിനും വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അത് പോയി കാണാം വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഏജ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് ആദർശ് മന്നൂർ ആ കുട്ടിയായിരിക്കും പിന്നെ അതാണ് എന്നെ ഇൻസ്റ്റൽ ഫോളോ
അപ്പോട്ട് കാറ്റ് കാറ്റിനൊക്കെ കൊടുത്തട കാറ്റിൻ്റെ മാന്തി മാന്തി കാറ്റ് എൻ്റെ കയ്യിൽ സ്ക്രാച്ച് വീഴ്ത്തി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാറ്റിനൊക്കെ കൊടുത്തു അറിഞ്ഞോണ്ടല്ല കളിക്കുമ്പോൾ വെറുതെ കൈയിട്ട് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡ്യൂഡി വായിക്കുന്നതാണ് ഡ്യൂഡി എന്താണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ക്രൈസി ഹാക്കർ ദ ക്രൈസി ഹാക്കർ ജോയിസ് ഡ്യൂഡിന്റെ കല്യാണം ലൈവ് ആകുന്നു ആഹാ എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വരുന്ന പറഞ്ഞേക്കാനുള്ള പരിപാടികളാണ് ഗൈസ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്റെ കല്യാണം ലൈവ് ആവുന്നു ഞാൻ അല്ല ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിധിച്ച പെൺകുട്ടി ഇപ്പൊ എവിടെ ആയിരിക്കുന്ന ആലോചിക്കുന്നത് ഗൈസ് പാവം കുട്ടി അവൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ വന്നു തുടങ്ങി ഉം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്റെ കല്യാണം ലൈവ് ആണോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കട്ടെ ചിലപ്പോ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബ്ലോഗ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കല്യാണത്തിന് വേറെ എങ്ങോട്ടേലും മാറി നിന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പേടിയുള്ള സംഭവം എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പേടിയുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അത് സംഭവിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ അത് നമ്മളിങ്ങനെ പേടിയെന്ന് വെച്ച് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലേ എന്തെങ്കിലും വലുതെന്ന് സംഭവിച്ചാൽ അപ്പൊ പേടിക്കുകയായിരുന്നു നിന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ അഭിപ്രായം നീ നല്ല മനുഷ്യനാണ് ആരോ ഒരാള് നീ നല്ല സുമുഖനും സുന്ദരനുമായ കുട്ടപ്പരാണ് പോരെ ജോളിന്റെ അമ്മൂമ്മന്റെ എന്റെ അമ്മൂമ്മന്റെ വല്യമ്മന്റെ വല്യമ്മന്റെ അതായിരുന്നു ഓക്കെ അല്ല പിന്നെ എന്റെ ഉമ്മ ഞങ്ങളെ ഈ ജോളി ഇല്ലേ ജോളി പറഞ്ഞ പെണ്ണ് നമ്മളെ കുന്നുമംഗലം ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ആയിരുന്നില്ല അതിന്റെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അവിടെ അല്ല ഞങ്ങളൊരു കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് പെട്ടതാണല്ലോ ആ ഭാഗക്കായി വരുന്നു എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് കാണാൻ പോകാം എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോളി ബാ വീട്ടിൽ പോവാ പായസം വെച്ചാരാ അമ്മ എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് വേണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ായി പോയി ഒരിക്കലും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു സംഭവിച്ചത് ൂഡിന്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിലുള്ള രഹസ്യം എന്റെ സ്വന്തം അനിയത്തിയും എന്റെ ഉമ്മയും ക്യാമറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് ടെൻ എയ്റ്റി പി ഫുൾ എച്ച് ഡി ആണെങ്കിൽ എച്ച് ഡി ആർ ആക്കാൻ കഴിയും അതോ ക്യാമറ ഒന്നും വലിയ കാര്യമില്ല നമ്മളെ രോഹിത് ബാബു ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ ഓക്കെ എന്താണ് എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചറിലെ പ്ലാൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ എനിക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകണം അതുപോലെ തന്നെ നോ ലാംഗ്വേജസിലുള്ള കുറച്ച് യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ഇതൊന്നും എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് കൊണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഓക്കെ ക്രൈസി ഡ്യൂഡ് ഉണ്ട് നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ചാനൽ സോ കഷ്ടപ്പാടാണ് ഗൈസ് കൊണ്ടെടുക്കാൻ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ അതൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ സൂപ്പർ ബ്രോ താങ്ക്സ് ഇടാ ബാസ് ദി എം എം സൂപ്പർ ബ്രോ എന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂഡ് എന്താ ഇപ്പോൾ അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഇടാത്ത അൺബോക്സിങ് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ ഇടരുത് കുറച്ച് ദിവസം യൂസ് ചെയ്തേക്കിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുക പക്ഷേ ചില ചില ആൾക്കാർ വിചാര കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെയാണ് അൺബോക്സ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ല യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി പിന്നെ ബോക്സിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അൺബോക്സിങ് എടുക്കണം ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് രണ്ടാളുടെയും ഏജ് ഇവൾക്ക് എത്ര വയസ്സ് പതിനഞ്ച് ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് വയസ്സായ കൊച്ച് കുട്ടിയാണ് വയസ്സ് എന്നെ കാട്ടിലും വലുപ്പമുണ്ട് എന്തിപ്പോഴൊക്കെ എങ്ങോട്ടാ എങ്ങോട്ടായി പോണത് വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റി കുറേ ഉണ്ട് കൈസ് കുറേ ഉള്ള കമൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് വൺ പ്ലസ് സെവൻറ്റി വരുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫോണാണ് പോരെ ഡ്യൂഡ് എന്തൊക്കെ ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരാളെ ചാനലൊന്നല്ല കൈസ് എനിക്ക് പ്രൊമോട്ട് എനിക്ക് ലക്ഷക്കണ ലക്ഷക്കണക്കിലല്ല ഇപ്പോൾ ആയിരം ആയിരക്കണക്കിൽ ആൾക്കാരെ വീഡിയോ അല്ല ചാനൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ താൽക്കാലിക വായി നിർത്തി വെച്ചത് പുതിയ ഒരു വി വിട സ്വാഭാവികമാണ് തെറ്റാർക്കും പറ്റേ നല്ലൊരു കാർ എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു ഒരു കിടുക്കായ സാധനം ആയിരിക്കണം സോ അതിനെയാണ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് എല്ലാരും എടുക്കണം നമ്മൾ എടുത്തൊരു കാര്യം അതിനിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ആ ഡ്യൂഡിന്റെ വണ്ടിയല്ല പോണത് എന്ന് പറയണം അതാണ് ഡ്യൂഡിന് എത
അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ലവറിന്റെ കാര്യം പറയാ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ പറയാ ഇതുവരെ ഒന്നുമില്ല കൈസ് കാരണം നമുക്ക് ഒന്നാമത് അതിനുള്ള ടൈം കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് പുറത്തിറങ്ങി പോവാനുള്ള ടൈം കിട്ടുന്നില്ല ടൈം പറഞ്ഞാൽ കണ്ടന്റ് ആലോചിക്കാൻ ക്ലാസ്സിനൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് പണി അപ്പൊ ഇത് വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിന് തേപ്പൊക്കെ കിട്ടിയോണ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കൈസ് എനിക്ക് അതിനുള്ള എന്താ പറയാ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കൈസ് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും ജോലിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ഇവിടെ എത്തിയപ്പം ഫ്രണ്ട്സിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഫാമിലിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ ഉള്ളു ഇപ്പം കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സോ യു ആർ വെരി വെരി ലക്കി ഗൈസ് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പറയാൻ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് പിന്നെ ലവറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടി വേറെ എന്തോ നാട്ടിലിപ്പം എന്നെ പോലെ എന്തോ സംസാരിച്ച് ആരോ ആരോ പറഞ്ഞ ചിലിച്ച് കഴിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ ആരാണ് എൻ്റെ ആ ലവർ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സംഭവം എവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടോ പറയാൻ പറ്റൂല എന്താണ് ഓക്കെ സോ എത്ര കാണുന്നത് പിന്നെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവായിരുന്നു കുറെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ മൊത്തം വായിക്കാൻ ആയിരത്തി ആയിരം രണ്ടായിരം ആൾക്കാർ കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കി നമ്മൾ വേറെ ദിവസം എടുക്കേണ്ടത് ഇതിപ്പോ മഴ പൊടിയുന്നുണ്ട് ക്യാമറ പണിയാവും കേസ് അപ്പൊ മൈക്ക് ഫോണിലാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഫോൺ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് മൈക്ക് ഫോണിലാണ് സോ ഓക്കെ അപ്പം ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി എന്തെങ്കിലും തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ റെഡിയും സോ നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചിന് കാണണല്ലേ ഞാൻ നാളെ അത് എന്റെ തല്ലേ ഞാനാണ് പീസ് പറയാ ഓക്കെ എന്നാടാ സി യു ബൈ ബൈ നാളെ വിവരം അഞ്ചണിക്കണം ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ബൈ